Y es un buen clima este para presentar a una señora que tiene 34 grados, ¿eh? 34 grados ahora mismo en Asunción, la máxima será de 38. Estamos con una señora que tiene una dilatadísima eh, vida activa como profesional del show, del modelaje, del espectáculo, a través de su imagen, a través de su voz, porque tiene una voz impresionante. Eh, creo que en varias ocasiones yo le dije la misma cosa, hoy fuera de micrófonos volví a reiterar ese potencial que ella tiene, entre muchos otros, por supuesto. Así que vamos a saludar a la señora Helen Rooks. ¡Wow! Muy buenos días. Qué, qué honor para mí poder estar acá conversando contigo, con, con toda tu gente del otro lado. Y un día muy atípico, muy especial, el Día de la Primavera. Así que, feliz Día de la Primavera, de la vos Juventud Eterna. Vos sos muy linda. Che. ¡Ay, gracias! Y, y Juventud Eterna, y tenés una juventud. Y, porque ¿qué, ¿Cómo haces vos? Y, 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 seguramente soy un poco reiterativo, pero ¿cómo haces para...? Para mantenerte así tan, tan, tan linda, tan apetecible. Eh, a la pocha, wow. En, en, en el mejor de los Wey, sentidos. Pero qué digo. gusto. Porque uno, uno da, qué sé yo, uno tiene el placer de conversar con una señora así tan, mira, tan atractiva. En realidad son eh, muy atractivas. Mira, nosotras las mujeres tenemos nuestros trucos mm. y sobre todo nos ayuda la tecnología de hoy en día porque hay, hay muchas cosas eh, mm. que la ciencia hoy mm. eh, es como que. Eh, apostó mucho a la mujer, a la juventud, no solo de la mujer, sino también del hombre. Mm. Entonces, eh, estamos nosotros aferrados a todo lo que, lo que vaya saliendo de, de, de la ciencia para sí, sí. rejuvenecernos. El ¿no? vanguardismo. Decime, vos estás al tanto siempre de todo lo que estás diciendo. O sea, eh, se ve que no te despegás del, no. <risas> del celular y qué sé yo, y entras ahí a cuánta posibilidad exista para saber qué de nuevo hay para la belleza. Eh, en la moda, en el, en el show business, en, en, en qué sé yo. Eh, vos sos muy asidua a ese tipo de, de historias. Sí, me, me gusta mucho. Mira, yo, yo, yo soy de los que pienso que la mujer tiene que verse bella lavando los platos en casa. ¿Ah, sí? Soy, soy de las que, de hecho, yo soy así y yo sí. le, le inspiro a mis hijos. Tengo tres mujeres en casa, tengo tres, cuatro hijos, ah. tres nenas. Ah, tres nenas. Tres nenas. Y un varón. Y un varón, un churrazo, ¿verdad? Justamente hoy mis tengo unas gemelas de seis que hoy están cumpliendo seis años. Ah, muy bien. Hace sí. Sí, qué felicidad. Hace seis años atrás. ¿Y cómo eh, se llaman las ellas? Las flores más bellas de mi jardín florecían, Amira y Arlet. Ah, qué lindo. Amira y Arlet son, son la, las locuras de mi vida. Sí. Mira que yo nunca en mi vida, ya no, yo siempre dije voy a tener dos hijos uh -huh. porque quiero planificar, uh -huh. quiero disfrutar porque uh -huh. la, la maternidad es pesado. Uh -huh. sí, claro, la, las mujeres llevamos una carga muy pesada porque somos cabeza de casa y somos, y la crianza de nuestros hijos... En su gran mayoría depende de la mujer. También, ¿verdad? Totalmente. Por el hombre es de la calle. Mm. El hombre es de la calle. Muchas veces eh, somos mamás solteras. Uh -huh. eh, y, y cuando no somos mamás solteras, el hombre es de la, de la calle. El hombre sale, es el que, el, el que provee en sí, sí, teoría. Sí. ¿Y, cómo, y, cómo, Entonces, ¿Y cómo vos manejaste es, esos códigos, esa vida tuya en el aspecto de como madre, ya que estás mencionando esta etapa fundamental de la mujer? Porque. Y del varón también, ¿verdad? Pero el, el hecho de la mujer es la madre, sí. que hay una etapa que hay que, digamos, destinar a la procreación, sí. a traer hijos al mundo y después a la educación de los hijos. La parte pues no, es, no es nomás traer a, no. a una criatura al no. mundo, sino cómo, la, cómo educás, cómo acompañás el crecimiento, ese tipo de cosas, cómo preservás a esa criatura, digamos hasta que pueda defenderse por sí sola esa persona. ¿verdad? Y mira que es difícil, Bruno, es muy difícil, más en la actualidad de hoy en día, en donde antes eh, mis papás sacaban un cinto mm. y dos, claro. tres, y era normal. Mm. Te agarraban del pelo y era normal, te pellizcaban, era normal. Hoy en día mm. no puedes sacar un cinto. Eso se ve como de contramano. 
y es con, y digamos la nueva psicología, ¿verdad? Mm. Yo igual igual saco algunas veces el cinto, oh, ¿verdad? Sí, oh, sí. <risa> soy medio de la vieja escuela, ah. pero eh, yo soy muy compañera de mis hijos. Mm. Yo soy muy compañera, tengo mi hija mayor, tiene 14 años, ah, que no bien. son los 14 años de mi época. Ah, ¿por, los, qué? ¿Por porque qué? Porque los 14 años de mi época y, y, y te prometo que yo coleccionaba muñecas Barbie. Ah. Yo le yo le confeccionaba las ropas. A mí, tengo una hermana con la que me llevo 11 meses, mm, mm. que nos criamos casi juntas. Mm. Eh, entonces... Era eh, muy con era, pinche, éramos muy, muy con pinche, éramos muy, muy hermanas. Muy casi. unidas, compañeras, sí. Y coleccionábamos Barbie, eh, le festejamos los cumpleaños. Imagínate nuestra inocencia de nuestro recreo, juntábamos para festejarle los cumpleaños a nuestras Barbie. 14 mm. años. Mm. Mi hija, 14 años, hoy me manda una foto mm. que recibió flores en el colegio. Ah, sí. Y, y, y me manda otra foto en donde el que le regaló las flores le daba ah. un abrazo que no sabía cómo actuar. Ah. No, no sabía qué decirle. Le digo, innecesario el abrazo. Ah. Es lo único que le puse. Ah. Porque me chocó y en mi, y en mi época no pasaba eso. Ah. Hoy yo tengo todos los sábados, ah. yo tengo que ingeniarme las... Porque mi hija todos los sábados tiene acontecimientos sociales. Tiene que salir. Tiene cumpleaños 15 de la eh, compañera, porque ella... Le estiran aquí, le estiran allá. Sus compañeras mm. de, de, de colegio, todas están cumpliendo 15 este año. Mm. Ella cumple el año que viene, recién mm. está adelantada. Ah. Entonces, yo digo así, y, y, y es la pelea con mis padres, porque... Y, y me dice, y tenés que acompañar, y tenés que llevarle y... No le puedes decir que no. Y vos me decías a mí que no, pero los tiempos cambiaron. O sea, mm. imagínate, mis padres eran tiranos conmigo. Sí. ¿Y qué haces vos? ¿Acompañar a tu Acompaño. Hija? Mm. Acompaño, trato. Y una mamá, un, lo que la mamá hace, el hombre no puede hacer. La mamá se parte en dos. Es una locura mm. y lo logramos. Porque yo trabajo los sábados y le llevo a mi hija y le busco después. Mm. Y hay veces que salgo un rato, vuelvo. Estoy así, a, a las corridas. Le estaba contando recién acá a, la, a, a los chicos. Sí. Mi día empieza a las cinco y media de la mañana, Bruno. Tu vida. Arranca a las cinco y media y termina a la una y media, dos de la mañana. ¿En serio? Todos ¿Por ¿Por, los días. ¿Por qué tanto así? Y porque y esa es la rutina. Mm. Llevo al colegio, vengo, mm. organizo la casa, llevo el almuerzo, vengo, mm. termino de organizar. ¿Y vos controlás mucho? ¿Controlás soy, soy. desde una, mira, una perspectiva, digamos... De autoridad maternal, por supuesto, a tus hijas. O sea Soy. que vos sabés, eh, bueno, habrás pasado también, tenés experiencia en el sentido, si te retrotraes en el espejo de la vida, lo que fue aquel momento sí. para contigo y sabés qué fue bueno y qué no, qué se, qué, qué se puede lograr positivamente y cuál puede ser un resbalón, digamos. Eh, eh, en los errores que, que, que la edad eh. le, le puede llegar a cometer. Mm. Totalmente. Sí, yo soy muy controladora. Mm. Yo soy muy posesiva, yo tengo intuición. Así que... Mi intuición a mí nunca me ha fallado. Sí, nunca sí, sí, sí. me ha fallado. Es cierto, las mujeres tenemos eh, ah. un sentido más que el hombre. Ah. Ah. Y, y lo, 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 el mío por lo menos funciona muy bien. Hoy nunca me equivoqué. Así, che. Nunca me equivoqué. Y, y yo tengo... Y si una... hacía así un, 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 qué sé yo, si agarras tu vida y, y la miras a través de un espejo, ¿fue buena tu vida? Hasta hoy, digamos, vos te sentís orgullosa de tu vida, lograste tus objetivos, te faltó algo que podría seguramente todavía conseguir, qué sé yo. Mira, yo me siento muy orgullosa de lo que yo hoy logré en mi vida. Mm. Con, con todas mis caídas, eh, con todos mis fracasos, porque los tuve. Ah, sí. Sí, mm. tuve mis fracasos, pero yo me siento muy orgullosa porque todo eso me llevaron a ser lo que yo hoy en día soy. Mm. Yo me siento una mujer empoderada, una mujer referente. Mm. Yo me considero una muy buena madre, una muy buena amiga y una muy buena hija y compañera. Mm. Se nota eh, eso. Eh, soy, eh, es, y, y estoy activa en todos esos roles ah, todo el tiempo. Se nota que sos franca, que sos me... llana, que sos... Eh, sí, se nota, eso se siente, que tenés eh, mucha personalidad, por supuesto, que es muy positivo eso. Eh, eh, ¿Y cómo, cómo, cómo es tu, tu, tu día a día, digamos? Me decías, te, te levantás a las 5 de la mañana sí. y después... Es lo querido, yo, yo soy muy, muy como muy hiperactiva mm. y de repente yo sufrí mucho en pandemia ¿por qué? Eh, ¿qué pasó? sufrí mucho en pandemia porque la pandemia 
me hizo poner un freno de mano obligatoriamente uh -huh. de estar todo el día de aquí a allá actividades Vini no, nos encerramos y, y sufrí porque yo tenía la necesidad de, de hacer cosas el encierro a mí es lo que me puede llegar a afectar emocionalmente ¿Ah, sí? sí yo soy una mujer que uno no puede estar sola uh -huh. y no puede estar encerrada yo necesito estar en contacto con el mundo, sí, con gente. Sí, se nota. Eh, me gusta, me gusta. Entonces, eh, sí, eh, la pandemia, por ejemplo, algo que a mí me no, no voy a olvidarme nunca. Pero el esa es... personalidad tuya te abrió muchas puertas porque... Y me sigue abriendo. Helen Rocks se anuncia el nombre tuyo y es como que, qué sé yo, aparece una diva, aparece, bueno, físicamente estás eh, muy buena como Gracias. siempre. Eh, la parte tuya de presencia, de, de, de eso aporta mucho, por, para cualquiera aporta mucho, no solamente en el campo de la mujer, en el campo del hombre la misma cosa. Eh, ¿Eso te ayudó también a forjar tu propia carrera, esa, esa, esa presencia tuya, el, el porte? ¿Quién te enseñó eso? ¿De, de quién aprendiste todo Mira, eso? Mira, yo creo que, eh, que de repente... Eh, es algo que uno trae ya, porque yo nunca estudié periodismo, yo nunca estudié teatro, mm. yo me formé, fui, sí, de la academia de Paola Germán. Ah, sí. Ella nos, no, no, a mí me enseñó, ella me tiró a este mundo, uh -huh. yo aprendí mucho con ella, pero yo me fui formando por el camino. También. Porque cuando claro. uno le, a uno le gusta algo, eh, yo creo que si bien es súper importante formarse, estudiar. Mm. Pero lo mío, por ejemplo, de repente yo no tuve muchas oportunidades de estudiar. Es intuitivo también es lo intu tuyo. Totalmente ah. es, es, es eso. Es intuitivo. Ah. Eh, me nace, me ah. nace y me gusta. Cuando algo te gusta... Y cuando estás frente a una cámara de televisión, acá tenés una cámara, por ejemplo. Y si estás en una cámara, tuviste muchos programas, vos... <risa> Fuiste jurado, seguís estando de jurado, estamos, creo que estamos, ahora en el Conejo. Estamos a full. Con, con, con Palo Rubín. Y también comenzaste, creo que con Palo. Sí, era ¿verdad? muy jovencita cuando A través de su eh, productora, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando se enciende esa luz roja y aparece Helen Rocks? ¿Cómo, cómo? Eh, ¿Qué haces ahí? A ver. Y mira, es... Eh, yo soy... Eh, mira que... Eh, yo soy un poco tímida, ah. pero cuando yo estoy en contacto con, con un micrófono, automáticamente es como que me libero. Sí, claro. Me, me libero, me, me encantan las cámaras, me encanta interactuar y tengo mucha, mucha curiosidad de, de... Cuando yo estoy en contacto con, con la gente del otro lado... Mm. Me imagino así, ¿cuál será la, el, la expectativa, la, la expectativa de la del otro? Mm. Y, mm. Entonces, es como que yo me hago la cabeza... Y, y, y hablo y me respondo y me gusta mucho co coquetear Interac con la cámara. Interactuar. Sí, 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 ¿Y vos, vos te das cuenta que tenés muchos seguidores y seguidoras? Tenés, sí, te, tenés. Tengo, el, es, es algo que, eh, que te voy a comentar, ¿verdad? Sí. De repente yo me voy a un supermercado, mm. me voy a alguna tienda. Y cuando yo de repente estoy con alguien y hablo, la gente se da vuelta y me mira. La gente me conoce por mi voz. Bueno, y justamente ¿Cómo creer? la me voz dice, tuya justo tiene... Helen. Y la digo, voz sí, tuya tiene mucha fuerza. Te, te conozco por tu voz, te conocí por la voz. Todo el mundo... Eh, ya, ya Me pasa siempre, mm. me pasa siempre. Entonces, y me siento muy contenta mm. de que eh, la gente me reconozca. Y, y mm. siempre tengo muy buenos... Muy buenos halagos, lindos, sí, claro, que claro. me fortalecen y que, que me inspiran a, a, a seguir. A seguir, a, a continuar. Seguir, a seguir a, a Porque así. vos tuviste varios programas de televisión. Hubo un canal que no sé si desapareció, ¿no? Desapareció. Eh, tuviste un programa sí. muy bien. Me trajo muchos dolores de cabeza. Ah, también. <ríe> me trajo muchos dolores de cabeza. Perdí plata, ¿Cómo juicios. Fue? El, el canal, el canal, el canal. A ver, el... Lobo TV. Ah, lo... Y ahí Lobo tenías TV, un que, programa. Que fue un programa que, que fue un canal... Que se hizo sentir, uh -huh. sí, Tuvo, yo sé. Eh, tuvimos, sí, eh, tuvimos un programa en Boca de Lobos, un programa de farándula, yo creo que fue... Ahí que estuvo fue Fernando, Fernando Rutia. Fernando Rutia, sí, uh -huh. ahí nos conocemos. Eh, Fernando Rutia me, me sacó muchas canas blancas. ¿Ah, sí? Sí, sí, me sacó más, más de una vena, habla, habla, habrá saltado en su momento por culpa de Fernando. Era el único, la única persona que me sacaba de mis casillas. ¿Por qué? Me sacaba al, al, al punto que un día... 
me saco el zapato y casi le... En, al aire, imagínate lo que me tuvo que haber sacado, porque yo soy muy de... O forzado de a hacer, o forzado a hacer me, tal me, cosa. Me, me, me saco el zapato y le digo, seguís y te tiro este zapato. <risa> me levanté, una vez abandoné el set por su culpa. Ah, no, Fernando me hizo de todo. Ah, ¿sí? me, me, es la única persona que me saca. Oh, me, no, no. Te saca de quicio. Me, me saca de... Me, me, lo peor de mí. <risa> bueno, no, 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 pero también es un... Pero, vale, un amo. Un es, chico es, muy activo. Le amo, muy... le amo. Le, le, le amo a Fernando, nosotros somos muy buenos amigos, somos muy compinches. Acá dice el DJ Gula, nosotros también nos saca, dice. <risa> Tres puntos. Bueno, bueno eh, Helen Rooks, que eh, tiene un porte, como bien le dije, no, no hace falta que yo diga, eso mirándola, es una, una señora que, bueno, tiene presencia, empresaria, madre de cuatro hijos. Y formó parte de Pasarelas, por supuesto, eh, estuvo asociada a marcas importantes durante muchos años. Y, y, y la pregunta es, eh, ¿a vos tenés un negocio? Yo tengo una empresa eh, que justamente en pandemia también fuimos muy golpeados. Tengo una empresa que se dedica a los eventos. Ah, sí, una, tengo una empresa, empresa grande, de eventos. Sí, de, eh, yo distribuyo todo, todo lo ah. que es para tu evento, desde luces, toldos, eh, vajillería, o sea, todo. Todo, ¿sí? todo, todo, todo. Eh, Vos te ingenías para que... Tenía no? algo, algo bastante El evento formado. tal tenga todo el oropel habido de, de, y por haber. De hecho, eh, mucha gente me contrata para... Me dice, Helen, tengo un cumpleaños, un casamiento, el sábado, encárgate. Claro. Yo me encargo de absolutamente todo y en pandemia, mm. lo que es, bueno, me cierran el negocio, no había manera, no había manera porque no, no había acontecimientos, no podíamos transitar. Eh, de, eh, digo, ¿qué hago? Mm. Imagínate, ¿qué hago a los un mes? Yo cuando eso estaba en Telefuturo, mm. hubo recorte de, 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 sí, de, personal. Sí, 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 de personal, me sí. tocó. Mm. Me tocó a mí y dije, el negocio cerrado. Madre con cuatro, madre cuatro hijos. De cuatro hijos, sí. ¿Qué eh, hago ahora, ¿qué, dijiste? ¿Qué hago? Mm. ¿Qué hago? ¿Y cómo retomaste la historia? Digo, bueno, yo tenía un proyecto a fin de año de arrancar en, en decoración. Lo único que me faltaba para fortalecer el negocio que tenía. Digo, ah. bueno, había pagado un curso para, para irme a San Paulo. Tenía que viajar el 15 de mayo. El 15 de marzo mm, de Tenía marzo. que viajar a San Paulo para, para empezar mi curso de decoración mm -hmm. El 12, el 10 se cierra la frontera mm. Y la pandemia O sea, todo del 2001. junto, pasaste bueno, de todo ¿Qué ah. hice? Yo empecé a Entré a Pinterest ah. Y empecé a ver Cuando se me cierra eso, salgo el canal Digo, bueno, todo, va, tengo que ingeniarme la. Tenés que activar Entro en Pinterest y empiezo a ver eh, Tutoriales. Ah, ah. Entonces le llamo a mis amigas mm. y le digo, che, si tenés un evento en tu casa, yo tengo un permiso de transitar por como, como, como periodista, ¿verdad? De, de Telefuturo. Entonces podía yo transitar sin problema y le digo, hago, hago en decoraciones. En la pandemia, donde todo el mundo en pandemia estaba estamos encerrados. Encerrado, claro, Entonces claro. había los, los famosos eh, eh, mini decos en casa para, para la foto, para los cumpleaños de, de sí. los que eran dentro de la casa. Bueno, entonces hablé con mis amigas mm. y me empezaron a llamar. A llamar. En mi mm. casa, mm. estando en mi casa, yo hacía fondos, practicaba, me salía muy bien. Mm. Entonces empecé a a trabajar. Qué bueno. Che. Empecé, me llamó una, me llamó otra, la otra me recomendó la otra y, y de así. esa manera durante todo ese encierro, esos Empezaste meses de encierro, vos a aflorar. yo pude mantenerle a mis hijos porque es que bueno lo que decís. Eh, yo traté de mantener mi negocio con mi personal formado, me, no me quise despojar de ellos, Ajá. seguía porque Sin también ellos producir, estaban esperanzados claro, en vos. Claro. Eh, my, desesperado, señora. Era, yo veía una desesperación en sus caras. Seguía manteniendo sueldos. Uh -huh. ya, ya, yo ya no tenía ingresos y seguía uh -huh. claro. teniendo ingresos. Bueno, entonces, hasta que un momento dije, chicos, ya no puedo. Uh -huh. y, y bueno, pero duró muy poquito, por suerte. Después ya, ya empezaba lo de que podíamos juntarnos de a 10, de a 15. Uh -huh. Entonces... 
Hoy en día yo puedo, pude juntar de vuelta a toda esa gente y, y, y me pude recuperar. Y hoy tenés y una gran organización. Esto es, sí, estoy trabajando muy bien, a Dios gracias. ¿Y, y se llama, tiene un nombre? A o y S Eventos. A es y S, S, S Eventos. A y S Eventos. eventos sí, ah, sí. A y S me, Eventos. Me gusta mucho, me gusta mucho la organización. Uh -huh. me, eh, como te digo, yo soy de, de comandar, entonces sí, me, me se encanta. nota, se nota. <risas> Y además mirás lo que otros no ven, seguramente. Totalmente, totalmente. Tenés el ojo puesto en, en de... Miro todo. Sí, claro. Decime, y, ah, y, y, y ese evento, y, 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 ¿hay un eh, teléfono o eh, cómo eh, es la eh, Estamos en, en Instagram, ahí, ese, ahí están todos los datos uh -huh. para comunicarse con, con los muchachos que, que están pendientes a las redes y o manejan sea, las algún redes. cumpleaños, algún casamiento, que alguna sea. fiesta. Hoy en día se festeja familiar. hasta los divorcios, imagínate. Ah, hasta los divorcios. Sí. Se... No, déjame en broma, en serio. Hoy ya se festejan Pero hasta con, los divorcios. ¿Con qué espíritu se festejan ah, los divorcios? No. Después te cuento. Ah, y, est ¿Y están las dos partes Esta, ahí? Sí, no, está <risa> no, la, la parte que... Que, eh, porque siempre hay uno que se queda así tristón por el divorcio, ah, ¿verdad? Y está el que, que, claro, el, 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 que, el sí. que está alegre es el que, es está el que, alegre, que, el que sí, el que... Bueno, eh, querida Helen, y, y algo más, a ver, algún proyecto, alguna tenemos, cosa. Tenemos, que... justamente, tenemos un proyecto de televisión, mm. de, eh, a, aparte de, de, del conejo, ¿verdad? Hay otro proyecto de televisión en pie ahí que está a puntito de, de florecer. Salir. Sí, sí, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, yo creo que, que hay televisión para rato. ¿Con el Tengo... mismo canal? Con... Eh, no, 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 futuro, no, 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 no. Eh, es otro, otro canal de, de, de cable. De cable, sí, ah, de sí, cable. sí, sí, de cable, de cable. Entonces, de cable. y tengo, ah, tengo eh, el, las ganas de querer hacer radio. Estoy que. Vos estoy tenés ahí, una voz fabulosa. Estoy con eso tenés y que yo. aprovechar eso. Y, que hoy te, y, 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 y que esto va a quedar grabado, mm. eh, tiene que salir. Yo, yo no puedo terminar este año sin mi programa radio. Y tenés que sacar tu Voy programa. A, a Helen, tenés muchas condiciones. Son Gracias. Una, una mujer que te. Sabes administrar, sabes dirigir, sabes poner las cosas en su lugar, digamos, o sea, cada una de las cosas en su lugar, y eso conforma eh, una suerte de, de organización, ¿verdad? Sí. Y hay que organizarse para salir adelante, para llevar cualquier proyecto adelante. Totalmente. Mm. Imagínate si llevo mujer sola, cuatro hijos, una mamá, eh, y todos los problemas existenciales, los hermanos adelante, se puede todo. Claro que sí. Bueno. Te agradecemos mucho que haya venido, eh, querida Helen Brooks. Disfruté muchísimo. Y se, seguí siempre linda, nena, Gracias. así que siempre linda y adelante. Pero pero con Paola Germán estás en contacto. Siempre, te... siempre estamos en contacto. Nosotros, ella siempre me saluda, yo le saludo. Eh, mm. Para mí es eh, eh, un ejemplo muy grande y aunque bueno, yo, yo nunca me olvido. Ella es muy profesional. Eh, eh. Muy profesional y una mujer que vos la miras. Donde sea que la encuentres, ella Llama está impecable, la ella resalta, le pones a Paola entre las nuevas lolitas y ella es la que más va a resaltar. Impresionante. Eh, eh, tiene una, es una magia. Cosa, ¿Eh? Tiene una luz única. Para mí ella es una gran referente de la mujer, de la belleza, mm. del empoderamiento. Eh, de, y vos, de también, la vos también, Muchas vos también. Muchas gracias. Helen Rocks con nosotros y aquí están, a ver, David Guetta y Bebe Rexa. I'm Good Blue se denomina este tema.